Du bist umzingelt und stirbst unaufhörlich. Du rast von Ziel zu Ziel, nur um dann von der gnadenlosen Übermacht überrannt zu werden. Du hast das Gefühl, auf hoher Schwierigkeit gibt es viel zu viele Panzer. Nach unzähligen Schlachten, in denen wir Demokratie und Freiheit verbreiteten, traf mich eine erschütternde Erkenntnis. Die ließ mich ehrlich gesagt am Anfang im Spiel vollkommen verwirrt zurück. Why? Warum wirst du überrannt? Warum wirst du unaufhörlich vom feindlichen Feuer niedergestreckt, obwohl du alles richtig zu machen glaubst? Dann fand ich die Antwort. Das Lustige ist, der Grund, warum du und dein Team überwältigt werden, liegt genau darin, dass du davon läufst. Also, unterdrückt eure Frustration und schaut genau hin, denn wir sind die Verteidiger der Freiheit und gemeinsam werden wir auf den Grund gehen, warum weglaufen keine Option ist. Zunächst müssen wir uns das jetzt mal genauer ansehen, warum weglaufen überhaupt falsch ist. Ich denke, das Problem liegt hierbei nämlich daran, dass Leute gar nicht so richtig wissen, wie das Agro-System und das Detection-System in diesem Spiel überhaupt funktioniert. Das heißt, ab wann Gegner angreifen oder wann Gegner einen sehen. Hier in diesem Video sehen wir zum Beispiel nämlich, wie wir direkt an einer Patrouille vorbeilaufen können, ohne dass sie uns überhaupt bemerken. Ja, tatsächlich... Die Gegner von Helldivers 2 sind eigentlich ziemlich taub und ziemlich blind, wenn man es genau nimmt. Das gilt allerdings nur für die, die Bewacher von diesen Schatzorten oder den Orten, wo man halt entsprechend seine Ausrüstung bekommt. Jetzt ist hier allerdings eine Sache zu beachten. Wenn wir natürlich jetzt Aktionen ausführen, wie zum Beispiel eine Bombe hineinwerfen, dann werden sie sofort alarmiert. Oder versuchen wir irgendwie unser Equipment nun zu holen. Dann werden sie darauf aufmerksam. Die greifen vielleicht nicht unbedingt sofort an, aber sie bewegen sich auf euch zu. Weil sie nämlich dann natürlich bemerken, oh da kommt was aus dem Himmel. Und hier gibt es noch ein weiteres Problem. Denn viele Spieler denken, dass es eine Übermasse an Gegnern geben wird, sobald ein Bug Breach oder ein Roboter von Himmel regnet. Das ist aber nicht der Fall. Denn die meisten Gegner, oder beziehungsweise wenn eine riesige Masse an Gegnern zu euch kommt, ist das nicht der Bug Breach, sondern es ist der Bug Breach, die die Patrouille und die Guards in der Nähe alarmieren. Wenn ihr entsprechend so einen Alarm bemerkt vom Gegner und entsprechend keine Guards oder keine Patrouillen dort sind, dann werdet ihr merken, dass diese Angriffe sehr leicht zu verteidigen sind. Bridge. Oh, der Bug Breach gerade, weil die Kanone regelt. Und wenn es dann entsprechend keine Guards und keine Patrouillen in der Nähe gibt, warum wirst du dann trotzdem überrumpelt oder vielleicht getroffen von irgendwas? Da springt wiederum das Spawn-System des Spiels hier hinein. Warum? Was bedeutet das? Außerhalb deiner Sichtweite spawnen Gegner. Das heißt, sobald entsprechend deine Teammates plötzlich weglaufen, weil sie denken, oh scheiße, Bug Breach, Hilfe, wir müssen uns jetzt zurückziehen und weglaufen, dann spawnen die automatisch andere Patrouillen um sich herum. Und die kommen dann natürlich dann auch zu euch. Das heißt, bei so einem Alarm wird entsprechend eine statische Verteidigungslinie erwartet. Damit ihr auch keine umzingelnden andere Patrouillen oder Guards entsprechend noch zu euch holt und Hallo. somit überrannt werdet. Wenn du dich jetzt also fragst, ja super, ich weiß jetzt wie das alles funktioniert, aber wie gehe ich denn gegen überhaupt so einen Alarm vor oder was sind denn die Taktiken, um überhaupt gegen sowas zu bestehen? Dann bleib dran, denn das werden wir definitiv in diesem Video auch noch besprechen. Zusätzlich kommt dazu, dass höchstwahrscheinlich, wenn ihr von irgendwo getroffen werdet, wo ihr einfach gar keine Ahnung habt, woher das kam, dass eine Artilleriestellung oder ein Geschütz vom Gegner ist, zumindest bei den Bots. Hat jemand von euch zufällig einen Sniper oder so? Hab eine Probe! Okay, never mind. Die Schützstellung, die man übrigens auch noch vom Himmel holt, werden ebenfalls sofort wahrgenommen von Gegnern. Und selbst wenn sie dich selbst nicht gesehen haben, werden sie dieses Geschütz angreifen und vielleicht dich dabei entdecken. Apropos bemerken, das macht übrigens Stalker wiederum zu ziemlich gefährlichen Gegnern und sollten schnellstmöglich 
ausgelöscht werden. Denn genau die haben einen erhöhten Seh- und Hörradius als alle anderen Gegner in diesem Spiel. Das heißt, sobald ihr einen seht, sofort das Nest ausmachen und sofort vernichten. Denn dieser Gegner kann dich selbst sehen, wenn du auf dem Boden kriegst. Was die meisten Gegner in diesem Fall nicht können. Also, wenn du oder deine Teammates von einer riesigen Horde verfolgt werdet, dann seid ihr in dem Fall schuld, weil ihr habt den Domino-Effekt selber ausgelöst, der nämlich daraus folgte, dass die Viecher, die euch verfolgt haben, andere Viecher in der Umgebung entsprechend alle miniert haben und zu euch ebenfalls gelotst haben. Übrigens belohnt das Game bei einem Bug Breach oder bei einem Bot-Abwurf euch entsprechend, wenn ihr diesen verteidigt habt, mit einer... Ablinkzeit. Das heißt, ihr habt erstmal eine gewisse Zeit Ruhe vor anderen Angriffen oder beziehungsweise Alarmierungen vom Gegner selber. Diesen Luxus werdet ihr niemals genießen können, wenn ihr weglauft, denn dann werden kontinuierlich Gegner gespawnt und werden immer mehr und immer mehr bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr absolut überrannt seid oder es irgendwo geschafft habt, euch zu verstecken. Was allerdings tatsächlich nur meistens dann möglich ist, wenn man irgendwie Solo-Modus spielt. Und dafür ist das Game definitiv meiner Meinung nach in keinster Weise ausgelegt. Nicht umsonst ist das ein Koop-Shooter. Und wie es sich für einen Koop-Shooter gehört, sollte man auch gewisse Taktiken beachten. Ich empfehle übrigens bei so einem Alarm unter anderem mindestens einen dabei zu haben, der irgendeine Geschützstellung hat. Am besten etwas, was eine leichte Panzerdurchschlagskraft besitzt, wie zum Beispiel die Heavy Cannon. Man kann sich natürlich auch abstimmen und sagen, der eine ist für leichte Gegner zuständig, der andere für mittlere und der andere für schwere. Allerdings würde ich das nicht empfehlen, denn ihr habt immerhin vier Slots, die ihr auswählen könnt. Und da solltet ihr definitiv ein sehr ausgeglichenes Verhältnis haben. Denkt dran, äh, Orbitalangriffe haben 50% länger Cooldown. Was? Denn wenn einer eurer Teammitglieder stirbt, dann wollt ihr natürlich irgendwie trotzdem euch noch verteidigen können. Wenn allerdings ihr das so unterteilt habt, dass ein einziger immer für eine spezielle Art von Gegner zuständig ist und der dann stirbt, viel Spaß dabei, die anderen aufzuhalten. Und ja, es ist wirklich notwendig, gerade mit dem neuen Patch, gleichermaßen eine Balance zu finden, wo ihr entsprechend leichte, mittlere und schwere Gegner gut bekämpfen könnt. Der Beweis dafür zeigt tatsächlich dieser Clip hier, denn hier habe ich eine Runde mit Kollegen gespielt, die alle gerade mal Stufe 10 erreicht hatten und noch gar nicht wirklich viele Gadgets hatten. Aber wir konnten uns trotzdem so aufteilen, dass jeder irgendwie so ein bisschen etwas hatte, um die Gegner zu vernichten. So, hier sind die Datenträger. Im schlimmsten Fall muss einer nachgucken, ob das gerade richtig Verbindungsfehler. No way! Okay, ich habe euch ja versprochen, wir werden über Taktiken reden und das werden wir jetzt hier auch tun. Folgendes: Die Nummer 1 Regel lautet: Schießt. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass ihr definitiv die ganze Zeit irgendwie ballern könnt. Als Team wohlgemerkt. Das heißt, wenn einer am Nachladen ist, fängt der andere an, entsprechend seine Salve abzufeuern, sodass, wenn er am Nachladen ist, du wieder selbst mit deinem Gewehr schießen kannst. Womit ihr mit Leichtigkeit Gegner teilweise kiten könnt und in einem kleinen Radius immer im Kreis bewegen könnt, sodass ihr entsprechend auch nicht in die Gefahr kommt, größere Gruppen auch wieder zu euch zu ziehen. Denn ihr müsst euch das Spiel folgendermaßen vorstellen. In dem Moment, wo eine Patrouille da ist, die ihr angreift und dann jemand nun mal Alarm schlägt, dann müsst ihr euch genau diesen Moment als kleine Arena vorstellen. Natürlich habt ihr dazu auch noch die Taktikausrüstung, aber auch da sollte man natürlich aufpassen, dass man ein bisschen sparsamer damit umgeht und auch sich untereinander kommuniziert, wer was jetzt auslöst. Denn 
es kann auch zu gewissen Komplikationen kommen, wenn alle Taktikausrüstung gleichzeitig benutzt werden. Ja, das war jetzt ein bisschen Overkill. <lacht> Wenn es übrigens um Teammates geht, ja, dann muss ich mich 100% auf diese verlassen können. Denn wenn ein Teammate von einem Schwarm umzingelt wird und wir kommen diesem Teammate jetzt zur Hilfe, dann muss ich 100% sicher sein, dass sobald der Teammate an mir vorbei rennt, während ich einige Bugs oder Roboter entsprechend abgemetzelt habe, dass er sich umdreht und ebenfalls anfängt zu schießen. Das gilt also für euch, ihr feigen Hunde da draußen, die dann gerne dann wegrennen, sobald sie irgendwie gerettet werden, weil sie sich anscheinend heilen müssen. In dem Fall habt ihr niemandem geholfen. Alles, was ihr getan habt in diesem Moment, war, dass ihr ein Leben für das andere ausgetauscht habt. Und nicht beide haben überlebt in dem Moment. Ich Ebenfalls eine sehr gute Taktik, die wir in dem Spiel einsetzen können, ist, dass zumindest einer immer die Panzerfaust mitnimmt. Und zwar die One-Use-Panzerfaust. Das habe ich komisch gesagt, aber ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Diese kann nämlich auf zwei Arten benutzt werden. Erstens, ihr habt immer noch einen Rückenplatz-Slot zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt einen Schildgenerator oder einen Guard Dog nutzen. Oder... Ihr könnt auch entsprechend diesen Supply Drop an sich als Waffe nutzen. Gerade für die Charger unter anderem ist das eine sehr gute Methode, um diese sofort zu one-hitten. Das kann man natürlich auch mit seinen Teammates machen, die man dann als Verstärkung ruft und die dann gleichzeitig mehr oder weniger als Bohrer eingesetzt werden können, um einfach mal so einen Titan zu one-hitten. Das funktioniert nicht mit Panzer. Da ist ein... Panzer gewesen und der Panzer ist nicht kaputt gegangen. Ich bin auf dem Panzer gelandet. Gott verdammt! Der Panzer geht nicht kaputt, wenn man auf ihn landet! Da kommen wir dann auch schon zur nächsten Taktik, denn was die Verstärkung angeht, solltet ihr immer eure Verstärkung in der Nähe der Gegner rufen. Niemals irgendwo außerhalb, wo entsprechend sonst was darauf warten kann, euch anzugreifen. Das heißt, sobald ihr einen Teamkollegen wiederbelebt oder ihr wiederbelebt werdet, Hoffentlich in der Nähe der Gegner. Und dann navigiert ihr auch so, dass ihr außerhalb der Gegnerzone euch fallen lasst. Und nicht in einer der größten und wichtigsten Dinge, die ich euch mitgeben kann, was das Game noch angeht, ist gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, dass ihr Gegnergruppen so gut wie möglich vermeidet. Gerade Patrouillen, die eben so einen Alarm holen können. Und falls ihr eine Patrouille begegnet, Versucht möglichst gerade die Kleinen so schnell wie möglich auszumerzen. Denn die sind meistens die, die auch diese Alarme auslösen. Und es ist immer besser, kein Alarm ausgelöst zu haben und weiter voranzuschreiten, als sich dann auch noch mit einem Alarm rumzuschlagen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen und... Falls ihr irgendwelche Interessen habt oder Wissen erlangen wollt, was andere Spiele angeht, diese Playlist zeigt es euch auf jeden Fall. Da werdet ihr ganz viele andere Games noch finden. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum Ende des Videos. Bleibt so geil, wie ihr seid. Hause!